as far as Christians are concerned. Easter is a, a new hope given by Lord Jesus Christ to the whole humanity. Jesus Christ made a new definition to the death and the life after death. The Jewish community thought that if Jesus Christ was killed, Jesus will be uh, eternally disappear from the earth. No. He had already mentioned that if he will rise again or the, uh, the uh, indication of the resurrection had been indicated but no one paid uh, serious attention about it. So life in the earth is not an end of death is not an end of human being. It is a transfer from one life to another dimension. That is, that is a new hope given to all humanity by the Jesus Christ. Not only that, the man we call Adam, he was degraded from his position by his action or against the action against God. But through the resurrection of Jesus Christ, Adam was restored to the old position and given a new hope and new assurance that he can come together with God for a better life. That is uh, the, the first uh, result through the uh, crucifixion and resurrection. Jesus Christ taught the whole humanity how to love one man to another, another uh, human person. The love in action is already established by Jesus Christ. There are so many uh, founders of the uh, religion. Everybody wrote many books. Everybody taught many uh, new ideas. But Jesus Christ spoke everything and he demonstrated he, in his life uh, all the uh, speeches, all the messages he demonstrated in action. So through the crucifixion, he uh, made, he taught the whole humanity how to love, that is, the gospel in action. That is the most important message uh, of the Easter, I think so. Peace, that also another message between individual, between uh, family, between society to another society, between the countries. It is uh, the human being are uh, thirst of getting peaceful life in the world. So resurrection uh, gives a new uh, a new dimension of peace, love. Uh, uh, that is the new message to the whole the world by Jesus Christ through crucifixion, through resurrection and all that. Jesus Christ made or he interpreted every law of Jewish community in a, a very beautiful way. Uh, ten Commandments. Uh, all the Ten Commandments was restructured by Jesus Christ and explained everyone to understand that what is murder, what is adultery, what is uh, uh, respect uh, parents and all that. So, Jesus Christ uh, gave a new message, a new uh, definition to the life, new definition to the death and all that, a new hope, peace, love, 
such messages through the Easter getting from Lord Jesus Christ. Uh, in Middle East, uh, the rulers provide all facilities uh, for Christian community to worship, their, to, to lead their faith and worship. Therefore, we Orthodox Church in the Middle East and our homeland express all gratitude to the rulers of these Emirates, uh, UAE and all the Middle East uh, places here. One thing we have to find from the community of Islam. The word Islam means peace. We also express in our liturgy Swamo. The word Swamo and the word Islam, both the etymology of the is Islam and Swamo, so that is uh, uh, peace. So we have got uh, so many resemblances between Christian community and Islam community. Not only that, we have to follow the gravity of uh, religious uh, observances of this Islam community. They pray, they go to the church, they, they believe in God uh, without any lacking, without most of them. Uh, so, all the Christian community have to uh, find many things. Uh, a very good example, how to observe all the rules of the religion to become a better person in the human world. Here, we are given opportunity and freedom to have worship and everything. We also observe Lent. For the last 40 days, we were observing Lent to how to participate in the Good Friday and uh, uh, all the Easter and everything. Islam community also uh, Ramsan. They also observe Ramsan. They are very strong. So, I think that in almost all religious uh, religion in the world have to find out, have to follow or to, 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 uh, to follow the religious uh, observances, a sincere observance from the Islam community. I hope so. Government, the Randu Melamutan and the Pomari Ondo, 
അതിൻ്റെ രണ്ടും ഒരു എക്സ്ട്രീം പൊസിഷനിലേക്ക് പോയിട്ട് വല്ലാത്തൊരു വിപ്ലവ നാട്ടിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് അപകടമാണ് അതേസമയം ഗ്ലോബൽ വാമിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ ഈ പരിസ്ഥിതിയുടെ തകർച്ചയും ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകാവുന്ന ആപത്ത് മനുഷ്യൻ്റെ ടോട്ടൽ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൽ യഥാർത്ഥമായി ഒരു ആത്മാർത്ഥതയോടെ ഉള്ള ഒരു സൊല്യൂഷനാണ് അതിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടത് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞങ്ങൾ പരിസ്ഥിതിയെക്കുറിച്ച് കമ്മീഷനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ഇടവകളിലും ഉള്ള യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് ബോധവൽക്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതേ സമയം കൊണ്ട് തീവ്രമായി പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഇലക്ഷനൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ഈ ബോംബ് പൊട്ടിച്ചത് എന്തിനാണോ എന്നും കൂടെ അറിഞ്ഞുകൂടാ അപ്പം അത് രണ്ടും ഒരേ പോലെ സോൾവ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകാൻ വഴിയുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ ആളുകളും ഈ ഹൈ റേഞ്ചിലും അതുപോലെ തന്നെ ഇടുക്കി ഭദ്രാസനത്തിലും ഒരു ഭദ്രാസന കേന്ദ്രവും ഒരു ബിഷപ്പും ഒക്കെ അവിടെ ഉണ്ട് അവർക്കൊരു നിലവിളിയുണ്ട് ഒരു സങ്കടമുണ്ട് പക്ഷേ ആ സങ്കടം രാജ്യത്തിൻ്റെയും മനുഷ്യവംശത്തിൻ്റെയും പൂർണ്ണ നാശത്തിനാണ് വഴിയൊരുക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ കരുതിയിരിക്കണം സൂക്ഷിക്കണം എന്നേ ഉള്ളൂ ഒരു തീവ്രമായി ഒരു എക്സ്ട്രീം പൊസിഷനിലേക്ക് നിങ്ങൾ പോകുന്നില്ല അത് ഞങ്ങളുടെ ബിഷപ്പ് സാധനം അങ്ങനെ എക്സ്ട്രീം ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷെ ചില സഭകൾ പല ഈ റിലിജിയനും രാഷ്ട്രീയവും തമ്മിൽ ഒരുപാട് ബന്ധപ്പെട്ട ഇപ്പോൾ പോകുന്നത് എസ്പെഷ്യലി ഇൻ കേരള അപ്പോൾ അത് രണ്ട് നമ്മൾ അതേക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് കൂട്ടർക്കും അതിൻ്റേതായ പറയാൻ ന്യായങ്ങൾക്കാണ് ഒരു ബാലൻസ്ഡ് സിറ്റുവേഷൻ ആയിരിക്കും നല്ലത് എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സഭകൾ ഇടപെടുന്നത് ശരിയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ രാഷ്ട്രീയം മുഴുവനും ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ആണോ എന്നുള്ളതും കൂടെ ഒരു മറുചോദ്യമുണ്ട് രാഷ്ട്രീയം പെർഫെക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ റിലിജിയൻ ഇടപെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് തന്നെ വിചാരം ഇത് ഈ രാഷ്ട്രീയം തന്നെയാണ് സഭകളെ കൂടുതലായിട്ട് രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് അല്ല റിലിജിയനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്നും കൂടി എൻ്റെ വിചാരം വോട്ട് ബാങ്കിൻ്റെ വോട്ടിംഗ് വരുമ്പോൾ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയക്കാരും ഞങ്ങളൊക്കെ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇഷ്ടം പോലെ വന്ന് ഒരുപാട് പിന്നെ വാഗ്ദാനങ്ങളൊക്കെ പറയും അപ്പം രാഷ്ട്രീയ സ്ഥിതി ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ സ്ഥിതി എന്ന് പറയുന്നത് റിലിജിയൻ ഇടപെടാൻ ഇടപെടുന്നത് നല്ലതല്ല പക്ഷേ രാഷ്ട്രീയം അത്രയും മെച്ചമാണോ എന്നുള്ളതും കൊണ്ട് ഒരു ചോദ്യം അതിൻ്റെ പിറകിൽ നമ്മൾ ഉത്തരം പറയാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ് എൻ്റെ വിചാരം ഞങ്ങൾ നൽകാറില്ല ഈ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിങ്ങൾ ചടിക്കേറി ഇന്നത് ചെയ്യണമെന്ന് പറയാറില്ല അവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം കാരണം നമ്മൾ അത്ര ഇലിറ്ററേറ്റ് അല്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരു നിലപാടാണ് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു പാർക്ക് പ്രിൻസിപ്പൾ എടുത്തിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഇന്ന വിധത്തിൽ ചെയ്യണം എന്ന് പറയാറില്ല അത് ഒരു അല്ല സഭയുടെ ഒരു പൊതുവായ പോളിസി എങ്ങനെയാണ് കാരണം ഞങ്ങളുടെ ആളുകൾ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളിലും ഉണ്ട് പക്ഷേ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ എല്ലാ തീരുമാനങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അവരുടെ എല്ലാ പ്രഖ്യാപനങ്ങളും ഒക്കെ ശരിയാണെന്നൊന്നും ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു പക്ഷേ അതല്ലാതെ മറ്റ് കോമഡി ഇപ്പോൾ കാണുന്നു ഡെമോക്രസി നിലനിൽക്കുന്നു ഈ അമ്പത് കൊല്ലം അറുപത് കൊല്ലം ഡെമോക്രസി ഇന്ത്യയിലുണ്ടായി നമ്മൾ എന്ത് നേടിയെന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട് ഉള്ളവനും ഇല്ലാത്തവനും തമ്മിൽ അകന്ന് അകന്ന് പോകുക തന്നെയാണെന്നാണ് എൻ്റെ വിചാരം അതുകൊണ്ട് രാഷ്ട്രീയം എന്ന ഒറ്റ പദം കൊണ്ട് മാത്രം നമ്മൾ അത് മുഴുവനും അത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് റിലിജിയൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ചെന്ന് തലയിടാതിരിക്കണം നല്ലത് കാരണം രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വലിയ സത്യവും ദൈവവും നീതിയൊക്കെ ഉണ്ടോന്ന് സംശയമാണ് ഉണ്ടെന്നൊക്കെ അവർ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നല്ലാതെ കാര്യം കൊണ്ട് അടുക്കുമ്പോൾ അവരവരുടെ അവരുടെ വോട്ട് ബാങ്ക് മാത്രം തന്നെയാണ് മദ്യനയത്തിന് മദ്യം ഇപ്പം കേരളം തന്നെ ഒരു ഒരു മദ്യ ഷോപ്പായിട്ട് മാറി മദ്യം എന്ന് പറയുന്ന ഗവൺമെൻറ് റവന്യൂ പിന്നെ ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി മദ്യ നയത്തെ മദ്യം മനുഷ്യനെ കുടിപ്പിച്ച് നശിപ്പിക്കുന്ന എന്നുള്ള വസ്തുതയാണ് പക്ഷെ അവർ വേറെ വിധത്തിൽ ആയിരിക്കും സംസാരിക്കും അതുകൊണ്ട് കേരളം തന്നെ ഒരു മദ്യ ഷാപ്പാണ് വിഷയത്തില് കത്തോലിക്ക സഭ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ തെസ്സാ വ്യാഴാഴ്ച തുക്ക വെള്ളിയാഴ്ച തുടങ്ങിയ ദിവസങ്ങളിൽ നടത്തിയ രൂപതാധ്യക്ഷ ഇപ്പം ജോർജ് ആലഞ്ചേരി പിതാവ് അടക്കം നടത്തിയ ഇടയലേഖനങ്ങൾ പ്രസംഗങ്ങൾ ഇതിലെല്ലാം കസ്തൂരി രംഗം റിപ്പോർട്ട് പരാമർശിക്കുകയും വിശ്വാസികൾക്കിടയിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രൊപ്പകാന്ത ഒരു
നിങ്ങളുടെ സഭ ഏത് രീതിയിലാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് വിശ്വാസികൾക്കിടയിൽ ഏതെങ്കിലും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ചില സങ്കടങ്ങളുണ്ട് അത് നിവർത്തിക്കാൻ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ചർച്ചകൾ ഈ പറയുന്ന രാഷ്ട്രീയക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടോ മന്ത്രിമാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടോ നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾ അതിലൊരു ആക്റ്റീവ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇടുക്കി ബിഷപ്പ് അവരുടെ ചില പ്രസംഗങ്ങളിലൊക്കെ ചെന്ന് സംബന്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതല്ലാതെ അതൊരു ഒരു ഫോർമൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഒരു എക്സ്ട്രീം പൊസിഷൻ മലക്കര സഭ എടുത്തിട്ടില്ല കത്തോലിക്ക സഭ എടുക്കുന്ന നിലപാടുകളോട് എന്താ അഭിപ്രായം ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് എന്തായിരിക്കും നിലപാട് എന്നുള്ളത് ശ്രോതാക്കൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇത്രയും ആവശ്യമില്ല എന്ന് കരുതുന്നുണ്ടോ അല്ല അത് രണ്ടിനും ഒരു മറുപടി പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല രണ്ടും ഒരു എക്സ്ട്രീം പൊസിഷൻ എടുക്കുന്നത് എടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് പ്രയോജനമില്ല രാഷ്ട്രീയക്കാർക്ക് നേട്ടം ഉണ്ടാക്കാനാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ എക്സ്ട്രീം പൊസിഷൻ എടുത്താൽ അത് വലിയൊരു നഷ്ടമായിരിക്കും അല്ലാത്തത് മുല്ലപ്പെരിയാറിന്റെ കാര്യം എന്തെല്ലാം കൂടെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മുല്ലപ്പെരിയാർ കാറ്റ് പോയ പെരും പോലെ ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴീം പടക്കമൊക്കെ അവര് പറയുന്നുണ്ട് അതിന് പിന്നില് പിന്നെ എന്താണ് എന്താ അതിനെ ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ളത് കൃത്യമായി കുറച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഇല്ലാതാവുന്ന പോകും ഈ കസ്തൂരി എങ്കിലും പോകും പരിസ്ഥിതി പോകും ഈ ലോകസഭ ഇലക്ഷൻ കൂടെ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അല്ല എൻ്റെ ഒരു ഒരു സ്പെക്കുലേഷനേ ഉള്ളൂ ശരിയാണ് ഒന്നില്ല മുല്ലപ്പെരിയാർ പൊട്ടുമ്പോൾ പിന്നെ എറണാകുളം വരെയുള്ളവരെല്ലാം വെള്ളത്തിൽ പോയി ചാകുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് പക്ഷെ അതിൻ്റെ അത്തുമില്ല മുല്ലപ്പാറിന് പൊട്ടിയുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ രാഷ്ട്രീയ പിന്നെ നേതൃത്വത്തെ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ വളരെ പാടാണ് ഈ കാട പെറ്റോ കയറെടുക്കാൻ ഓടണമെന്ന് പറയുന്ന പോലെ ആ സമയത്തൊക്കെ നമ്മുടെ ആളുകളെ ഈ മോഹനെ തിരിച്ചു വിട്ടാൽ അവരൊരു വഴിക്ക് പോകും അതുകൊണ്ട് വെയ്റ്റ് ആൻഡ് സി അല്ല രാഷ്ട്രീയക്കാരെ ഈ കസ്തൂരി രംഗൻ റിപ്പോർട്ട് ഈ ലോകസഭാ ഇലക്ഷൻ എന്താണെന്ന് ഓൾറെഡി പ്ലാൻഡ് ആണല്ലോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വന്നത് ഇത് ഇപ്പം പരിസ്ഥിതിയെ സംരക്ഷിക്കപ്പെടണം മനുഷ്യനും സംരക്ഷിക്കപ്പെടണം രണ്ടും വേണം എന്തായിരുന്നാലും അത് ഭയങ്കര ഓർത്തറോ സഭയെ സംബന്ധിച്ച് അതിനൊരു എക്സ്ട്രീം പൊസിഷൻ എടുക്കാതെ ഒരു മീഡിയം ലെവൽ മാത്രമേ ഞങ്ങൾ സഭയുടെ കാര്യത്തിൽ നാളത്തെ കാര്യം ഒന്നും ആർക്കും പ്രവചിക്കാനൊക്കെ ഇല്ല സഭയുടെ ഭരണക്രമം അനുസരിച്ചൊരു സമാധാനമാണ് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സമാധാനം ആഗ്രഹിക്കുമ്പോഴും അതിനെ ഒരു സഭകൾ ഞങ്ങളുടെ സഭകൾ രണ്ടും തൊള്ളായിരത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തെട്ടിൽ യോജിച്ച സഭയായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയതാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് എഴുപത്തി അഞ്ച് വന്നപ്പോഴാണ് വീണ്ടും ഒരു ഫാക്ഷനിലേക്ക് വന്നത് ആ ഫാക്ഷനിലേക്ക് വരാനുള്ള കാരണം എന്തുവാണെന്നുള്ളത് ഇപ്പോഴും ഞങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞു ഡോക്ടർ സഭയ്ക്ക് അറിഞ്ഞു കൊടുത്തു കാരണം അതുവരെയും പരിശുദ്ധ പാത്രിയർക്കിസ് ബാവ തിരുമേനിക്ക് നൽകിയ ആദരവും ബഹുമാനവും ഇന്നും ഞങ്ങൾ നിലനിർത്തുന്നു ഈ പതിനഞ്ച് വർഷം പന്ത്രണ്ട് വർഷം ഒരുമിച്ച് പോയിട്ട് ഈ പതിമൂന്നാമത്തെ വർഷം എന്തുകൊണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളത് അതിനെ പിന്നെ ഞങ്ങൾ കുട്ടറി ഇപ്പോഴും അന്വേഷിച്ച് കിട്ടുന്നില്ല ആ അങ്ങനെ അത് ഈ അമ്പത്തെട്ടിന് ഉണ്ടായ സമാധാനം നിലനിർത്താൻ എന്നും ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ് ഇപ്പോഴും തയ്യാറാണ് ചർച്ച ഒരുപാട് ചർച്ച തുടങ്ങി വെച്ചായിരുന്നു പോലീസ് മാർ ഗ്രിഗോറിയോസ് സിനിമയിലൊക്കെ കാര്യം ചെയ്തതിന് മുമ്പ് തന്നെ ചർച്ചകൾ സംസാരിക്കും കുറെ കഴിയും പിന്നെ പുറകോട്ടം കൊടുക്കും ഈ സമാധാനം വേണമെന്ന് ഒരു ആത്മാർത്ഥതയുള്ള ഒരു ബോധ്യമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടിയത് ഞങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ചിന്ത എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വിദേശ ആധിപത്യത്തിൻ്റെ കീഴിൽ അല്ല മലങ്കര സഭ പുലരേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് അത് അൻപത്തെട്ട് സ്ഥാപിതമായി എന്നാൽ നമ്മൾ ആ സഭയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം നിലനിർത്തുകയും വേണം ഇപ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷ് ആധിപത്യത്തിൽ നിന്ന് തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തേഴിൽ ഇന്ത്യ 
സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ കുറേ ആളുകൾ വീണ്ടും പറയുകയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ആ പിന്നെ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കീടാത്തി ഇങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് അതിൻ്റെ ഇതെല്ലാം തന്നെ ഹോംലാൻഡ് ആയിട്ട് വളരെ ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് മാത്രവുമല്ല ഞങ്ങളുടെ സർവേയുടെ ഭരണത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ പ്രത്യേകതകളുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ബിഷപ്സിനെ ഇങ്ങനെ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിലെ ബിഷപ്സിനെ വെറുതെ അങ്ങ് പിന്നെ പ്രാർത്ഥിച്ച് കുടുംബ കൊടുത്താൽ ഞങ്ങൾക്ക് ബിഷപ്പുമാരുണ്ടാകുകയില്ല നാലായിരം പേരുള്ള ഒരു സമിതിയാണ് ഞങ്ങളുടെ ബിഷപ്സിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഹെഡ് ഓഫ് ദ ചർച്ചിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അത്രയും വലിയൊരു ഡെമോക്രാറ്റിക് കൺസെപ്റ്റിലാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ഹോംലാൻഡ് ആയിട്ട് ഇവ എല്ലാ പാരീഷിനും ഭരണത്തിലും ലിറ്റർജിയിലും ഫെയ്ത്തിലും ഒക്കെ ഒരു കണക്ഷൻ ഇത് അത് ആ അച്ഛൻ്റെ പേരില് അത് ഒരിക്കലും ശരിയല്ല ശരിയാണ് നിങ്ങൾ ആരോട് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അച്ഛൻ ഇപ്പൊ ഒരു പ്രത്യേക ടൈപ്പാണ് ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ പിന്നെ കർത്താവ് തന്നെ യുവത പിന്നെ എന്തെല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കും അതൊന്നും ഒരു മോഡലായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാൻ ഓർത്തി സഖാവ് അച്ഛൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഇന്ന പാർട്ടിക്ക് ചെയ്യണമെന്നോ ചെയ്യണമെന്നൊന്നും പറഞ്ഞില്ല പക്ഷെ രാഷ്ട്രീയം പറഞ്ഞ ഭരണകൂടമാണ് ഈ ഭരണകൂടത്തിന്റെ സഹായങ്ങൾ ഇല്ലാതെ ഒരു പൗരന് ജീവിക്കാനോ പറ്റില്ല ഒരു രാജ്യം അതിനുവേണ്ടി ഇപ്പം അങ്ങനല്ലോ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ അതല്ല അതിനുവേണ്ടി അങ്ങയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എന്താണ് ഇനി ഒരു ഞാൻ പറഞ്ഞത് അൻപത്തെട്ട് മുതൽ എഴുപത്തഞ്ച് വരെ നിലനിന്ന ഒരു സമാധാന അന്തരീക്ഷമുണ്ട് ആ സമാധാന അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകണമെന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നതിന്റെ ഒരു ഇതൊരു വേറെ വിഭാഗമാണെന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അത് യാഥാർത്ഥ്യം ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ യാഥാർത്ഥ്യമായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുമായിരിക്കാം അവരെ ഇനി തിരിച്ച് മൊത്തം ഈ ഫോണിലേക്ക് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഈ എഴുപത്തഞ്ച് വരെയുള്ള ഈ പതിനഞ്ച് വർഷക്കാലം ഉള്ള കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സമ്മതമാണ് ഈ അറബ് മുസ്ലിം ലോകത്തോടുള്ള സമീപനം എന്തായിരിക്കും എന്തോ അറബ് മുസ്ലിം ലോകത്തോടുള്ള മലങ്കരയുടെ പൊതു സമീപനം എന്താണ് അറബ് അറബ് രാജ്യത്തുള്ള മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ആണ് ഞങ്ങൾ കൂടുതൽ ബന്ധപ്പെടുന്നത് അവരുമായിട്ടും നല്ല ബന്ധത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ പോകുന്നത് അവരുടെ അവരുടെ ഔദാര്യവും അവരുടെ പിന്നെ അവര് ഇവിടുത്തെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ ഞങ്ങളെ ഉൾക്കൊണ്ടു അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അതിന് വർഷിപ്പിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം തരുന്നു എന്നുള്ള ഞങ്ങൾക്ക് വളരെയേറെ സന്തോഷമുണ്ട് നന്ദി അതെ ഞങ്ങളുടെ പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ലിറ്ററി ഞങ്ങളുടെ വർഷിപ്പില് അതാത് രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ട് കേട്ടിട്ട് പോയി പങ്കെടുക്കാനോ പോകുന്നു അത് ഞങ്ങൾ ആലോചിച്ച് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നു ഞാൻ അങ്ങനെ ഞങ്ങളെ നിര ഞാൻ കെയ്റോയില് അദ്ദേഹമായിട്ട് സംസാരിച്ചത് കെയ്റോയില് കോറ്റിക് പേഴ്ചിയാർക്കിനെ വാഴിക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് ക്ഷണം കിട്ടി ഞാൻ പോയിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഒരേ ഹോട്ടലിലാണ് താമസിച്ചത് ഇരുപത്തിയേഴ് ബിഷപ്സ് മലങ്കര ഓർത്തർ സഭ ഒരു ഡിന്നർ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു ഡിന്നർ പോസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ പേറ്റിയാർക്കൻ സൈഡിൽ നിന്നും ബിഷപ്സ് വന്നിട്ട് ഡിന്നറിൽ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ പങ്കെടുത്തു എത്യോപ്യയിൽ അതുപോലെ ഞങ്ങൾ ചെയ്യും പിന്നെ അവിടെ ചെന്ന് ഞങ്ങൾ അപമാനിക്കപ്പെടുമോ എന്നുള്ളതിന് ഒരു അഷുറൻസ് ഒന്നും കിട്ടാതെ വെറുതെ അവിടെ പോയി പിന്നെ തല്ലി മേടിച്ചു പോകുന്നൊരു കാര്യം ഞങ്ങൾക്ക് ഈ തല്ലും കൊല്ലം കൊല കൊല്ലം കൊലപാതകം ഒന്നും ഞങ്ങളുടെ സഭയിൽ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ആഹ്വാനം ചെയ്യാറില്ല ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും തോൽക്കുന്ന രീതിയിലാണ് പോകുന്നത് ഞങ്ങളുടെ മൂന്ന് ആളുകൾ ആ കേസില് ഒരു വൈദികൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഗ്രാമത്തിൽ ഇറങ്ങി നിൽക്കുക 
ഒരു സഭയുടെ പ്രാദേശിക മേലധ്യക്ഷന് സി ബി ഐ ഗംഭീരമായിട്ട് ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഇൻഡിക്കേഷൻസ് എന്താണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് നല്ലപോലെ അറിയാം ചിലപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആ സുഖിയ വരെ പോയിട്ട് തിരിച്ചുകൊണ്ട് എത്തുമോ എന്ന് പോലെ ഞങ്ങൾ അറിയുന്നു വി ആർ അഫ്രൈഡ് ഓ അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ട് ഈ രാജ്യം ആര് ഭരിച്ചാലും മൈനോറിറ്റി കമ്മ്യൂണിറ്റികളെ ആരാധിക്കാനും ജീവിക്കാനും ഉള്ള സൗകര്യം സ്വാതന്ത്ര്യം തരുന്ന ഒരു നിലപാട് മോദിക്കുണ്ടെങ്കിൽ മോദിയോട് ഞങ്ങൾക്ക് എതിരുണ്ട് ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോഴല്ല അല്ല ഇത് അല്ല ഞാൻ ഇത് പറയാനുള്ള കാരണം എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞല്ലോ രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറയുന്നത് താൽക്കാലികമായിട്ട് നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എപ്പോഴും എല്ലാ രാഷ്ട്രീയം സംസാരിക്കും ഗുജറാത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ബിഷപ്സ് ഉണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല അവരെ ഈ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആശയത്തോടെ ഈ ഒരുക്കുവാണ് അവരെ അവരെ അവിടെ വളരെ ഗംഭീരമായി ബിസിനസ്സും ഗംഭീരമായി വ്യവസായവും ഒക്കെ അവർ നടത്തുന്നുണ്ട് അത് അതങ്ങനെ അവർ പോകുന്നു ഞങ്ങൾ വേറെ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ ഡെമോക്രസിയിലെ എല്ലാ പൗരന്മാർക്കും മൈനോറിറ്റിയും ഇന്ത്യ ഇന്ത്യക്ക് ഒരു ഏകാധിപത്യ രൂപത്തിൽ ഭരിക്കാനും ആർക്കും കഴിയരുത് പൂർണ്ണ വിധ പ്രശ്നം കാരണം ഒരു യൂണിറ്റി തന്നെ ഒരു ഡൈവേഴ്സിറ്റി രണ്ടും കൂടെ ഉള്ള ഒരു രാജ്യമാണ് ഒരുപാട് മതങ്ങളുണ്ട് ഒരുപാട് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പം അത് എല്ലാവരെയും കൂട്ടി ഇണക്കിയിട്ടല്ലാതെ ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാർക്കും ഇവിടെ ഭരിക്കാൻ ഒക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡിനെ കുറിച്ച് പിന്നെ അത് മതങ്ങളെ വ്രണപ്പെടുത്തുമെങ്കിൽ അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് കാര്യമാണ് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡിലെ എൻ്റെ കണ്ടന്റ് ഏതുവരെ പിന്നെ സാധാരണ മൈനോറിറ്റിയെ ബാധിക്കുമെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ അറിയാൻ പറ്റും പരിശുദ്ധ ബാബാദിരുമേനി പ്രധാനപ്പെട്ട അഭിനയിച്ച വേദിയിൽ ഉപേക്ഷിതരായിരിക്കുന്ന വിശിഷ്ടാതിഥികളെ മീഡിയ സുഹൃത്തുക്കളെ ഞങ്ങളുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് എത്തിച്ചേർന്ന മലകര ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ പരമാധ്യക്ഷനുമായിട്ട് ഒരു ഇനിയൊരു പ്രോഗ്രാം നടത്തിയ എല്ലാ മീഡിയ സുഹൃത്തുക്കളോടുമുള്ള ദുബൈ സെൻ തോമസ് ഓർത്തഡോക്സ് കത്തീഡ്രലിൻ്റെ നന്ദി പ്രത്യേകമായിട്ട് അറ